করোনা আতঙ্কের কারণে বিশ্ব আজ স্থবির হয়ে গেছে প্রতিদিনই মারা যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশেও প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা দেশের চিকিৎসকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছেন আবার অনেক ডাক্তার করোনা আতঙ্কে চিকিৎসা সেবা বন্ধ করেছেন এবং অনেক ক্লিনিক ও বন্ধ আমরা দেখতে পাচ্ছি তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ রোগী আক্রান্ত রোগীরা অনেকে চিকিৎসা পাচ্ছেন না এমন পরিস্থিতিতে মাইমসিংহের গরিপুর মধ্যবাজার এলাকায় সাবেক অধ্যক্ষ হাবিবুল্লাহ সাহেবের সন্তান ডাক্তার আমানুল্লাহ আমান জিমি সাহেব নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অসহায় মানুষদের মাঝে বিনা ফিতে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন জি নিউজের পক্ষ থেকে ডাক্তার আমানুল্লাহ আমান জিমি সাহেবের ব্যক্তিগত চেম্বারে আজকে আমরা হাজির হয়েছি করোনায় কেমন সেবা দিচ্ছেন অসহায় মানুষদের মাঝে আপনার এই সেবাটা কতটুক মানুষের কাজে লাগছে আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আসলে আমরা সবাই জানি যে বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী কোভিড নাইন্টিন নামে একটি রোগ সেটি পৃথিবীব্যাপী মহা পৃথিবীব্যাপী মহামারী আকার ধারণ করেছে তো এই ক্ষেত্রে সমস্ত পৃথিবীতেই প্রত্যেকটি দেশই উন্নত হোক অনুন্নত হোক স্বল্পোন্নত হোক সবগুলো দেশে আসলে এই রোগটাকে নিয়ে খুবই বিপদগ্রস্ত একটা অবস্থায় আছে এবং এই রোগের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ডাক্তাররা এবং নার্সরা সমস্ত ধরনের স্বাস্থ্যকর্মীরা তারা প্রথম সারিতে থেকে তাদের সাধ্য অনুযায়ী যেহেতু সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি রোগ বিশ্ব কখনোই আগে এই ধরনের রোগের বিষয়ে পরিচিত ছিল না সম্পূর্ণ নতুন একটি রোগের মোকাবেলায় স্বাস্থ্যকর্মীরা এগিয়ে এসেছেন এবং চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারই ধারাবাহিকতায় আমি গৌরীপুরেরই সন্তান ডাক্তার আমানুল্লাহ আমান তো আমি গৌরীপুরে এখানে আমার নিজস্ব আমার চ্যাম্বার আমি এখানেই বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে রোগী দেখে আসছি তো এটা আমার আসলে নিজের দায়িত্ববোধ থেকে যেহেতু আমার এলাকার জনগণ কিংবা এলাকার মানুষের আমার প্রতি তাদের একটা অধিকার আছে এবং আমার নিজস্ব একটা দায়িত্ববোধ আছে তাদের প্রতি কিছু করার আমি এই এলাকারই আলো বাতাস নিয়েই আমি বড় হয়েছি এখানে সো আমি সে নিজের দায়িত্ববোধ থেকে আমার মনে হয়েছে আমার যতটুক সাধ্য আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে যাব আল্লাহ যতদিন তৌফিক দেন আমি এলাকার গণমানুষের চিকিৎসা সেবা বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণী যারা আছেন যারা দিন আনেন দিন খান এক মোটো ভাতের জন্য আজকে তাদের অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে আহাজারি করতে হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি একদম গরিব এবং দুস্থ রোগীদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাওয়ার এবং আমি গত দশ বারো দিন ধরে আমি চেষ্টা করছি এই সেবাটি দিয়ে যাওয়ার তো আপনার যে আপনার সেবা দিচ্ছেন তো এখানে কি ধরনের রুগী এখন বেশি আসতেছে আপনার এখানে আমরা আসলে আমি গরিপুরে এখানে যেহেতু আমরা এম বি ডক্টর তো সব ধরনের রোগী আসলে আমাদেরকে দেখতে হয় সচরাচর আমরা সব ধরনের রোগী দেখে আসি তো এই মুহূর্তে আমরা দেখছি যে আসলে কিছুটা মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বেড়ে গিয়েছে দেখা যাচ্ছে সাধারণ একটু গলায় সমস্যা হচ্ছে কিংবা একটু সাধারণ ঠান্ডা সর্দি লাগছে কিংবা হালকা একটু জ্বর হয়েছে এই ক্ষেত্রে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন তো এই ধরনের রোগী এখন আমরা আমার এখানে বেশি আসছেন তো আসার আশাজনক কথা এটাই যে আমি যে রোগী দেখছি বেশিরভাগেরই তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তাদের মধ্যে আতঙ্কটা বেশি তো সেই হিসেবে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না কারণ আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার দ্বারা একটা মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই কমে আসে আপনারা কোনোভাবেই আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না কারণ এই রোগে মানুষের মৃত্যু হার যদিও আছে কিন্তু সুস্থ হওয়ার হার এখনও আমরা দেখছি অনেক বেশি তো সাধারণ সর্দি ঠান্ডা জ্বর এগুলো এই একটা বর্তমান সিজন অফ ফ্লু চলছে হতেই পারে এটা এটা নিয়ে আপনার আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না আপনার ঘরে থাকুন ঘরে থেকেই আমি অনেক জায়গায় আমার ফোন নাম্বার দিয়ে দিয়েছি এবং আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করে আপনার সাধারণ চিকিৎসা সেবা নিয়ে নিন একান্ত ইমার্জেন্সি কিংবা বিষয় হলে সেক্ষেত্রে আমি আমার চেম্বারে আসতে বলছি কিংবা হাসপাতালে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি তো পুরিপুরে তো এরকম মানে রুগী কি আপনার মানে সিমটম কি পাওয়া গেছে কি না না আল্লাহর মতে আমরা এখন পর্যন্ত এই ধরনের সিমটম যুক্ত রোগী পাইনি এটা খুবই আশাজনক একটি কথা তারপরও আমরা বলছি যেহেতু ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জ এই দুটি হটস্পট ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এই দুটি জায়গা থেকে অনেক মানুষ এখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে হয়তো গড়ি পড়ে এসেছেন আমি সবার কাছে অনুরোধ করবো ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে যারা আসছেন তারা কষ্ট করে চোদ্দোটা দিন নিজেদেরকে ঘরের ভিতর আবদ্ধ রাখুন আর তারপরও সুরক্ষার পরেও আমরা বিভিন্ন গবেষণায় কিংবা বিভিন্ন তথ্য পথে দেখ দেখতে পাচ্ছি যে তারপরও ডাক্তাররা যারা আক্রান্ত হয়েছেন ইতিমধ্যে প্রায় আমাদের একচল্লিশ জন ডাক্তার এবং দশ জন নার্স পুরো দেশব্যাপী আক্রান্ত হয়েছেন তো এটা কিন্তু খুবই ভয় ভয়াবহ একটি তথ্য যেখানে আমাদের পুরো বাংলাদেশে প্রতি দুই হাজার মানুষের জন্য একজন ডাক্তার আছেন সেইখানে এখন পর্যন্ত যে পরিস্থিতি করোনা সংক্রমণে 
প্রতি 20 জনে একজন ডক্টর অলরেডি আক্রান্ত হয়ে গেছেন তো এইভাবে যদি চলতে থাকে সমস্ত ডাক্তাররা যদি একসময় আক্রান্ত হয়ে যান সাধারণ চিকিৎসা সেবা দেওয়ার ব্যবস্থাটুকু কিন্তু আমাদের ভেঙে যাবে এইজন্য সবচেয়ে বড় কথা ডব্লিউএইচও যেটা বলছে যে আসলে আমরা সামাজিক দূরত্ব না আমরা কথাটা এখন আমরা পরিবর্তন করে শারীরিক দূরত্বের কথা বলছি যে আপনি যদি ঘরেও থাকেন সেখানেও আপনি আপনার পরিবারের লোকজনের কাছ থেকেও কিছুটা দূরত্ব মেইনটেইন করেন কারণ কিছুদিন আগে গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে 13 ফুট দূর পর্যন্ত এই ভাইরাসটা ছড়াচ্ছে আগে আমরা প্রথমে বলছিলাম 1 মিটার তারপরে এসেছে 2 মিটার এখন 4 মিটারে কথা বলছেন যে একজন করোনা আক্রান্ত রোগীর 4 মিটার দূরত্বেও বাতাসের মধ্যে এই ভাইরাসটা পাওয়া গিয়েছে এবং যদিও এটা বায়ুবাহিত রোগ না তারপরেও একজন করোনা আক্রান্ত রোগী যদি হাঁচি কাশি দেন তো কিছুটা সময় এই ভাইরাসটা বাতাসে থাকে এবং তখনই কিন্তু এটা সংক্রমণটা ছড়াইতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আমাদের আসলে ডাক্তারদের চেম্বারে অনেক ধরনের রোগী আসে না আরেকটা কথা আমি উল্লেখ করতে চাই যেটা আমাদের সমাজে একটা মানুষের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ট্যান্ডেন্সি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিজের রোগের সঠিক তথ্য গোপনের একটা বিষয় এবং এই তথ্য গোপন করার কারণেই কিন্তু আমাদের বেশ কয়েকটা হসপিটাল লকডাউন হয়ে গিয়েছে সেখানে চিকিৎসা সেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকজন ডাক্তার প্রায় ছয় একশোর উপরে ডাক্তার তারা হোম কোয়ারেন্টাইনে চলে গিয়েছেন এবং প্রায় একচল্লিশ জন ডাক্তার আক্রান্ত হয়েছেন তো আমি অনুর বিনীতভাবে অনুরোধ করব আমরা আমরা আছি আপনাদের সেবায় আপনাদের পাশে আমাদের সাধ্য মতো আমরা চেষ্টা করব কিন্তু অনুরোধ আপনারা কখনোই আপনাদের রোগের বিবরণকে লুকাবেন না আপনারা সঠিক বিবরণ দেবেন আমাদেরকে কারণ আপনার একটা ভুল তথ্যের জন্য হাজারো মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে এই জন্য আন্তরিক অনুরোধ করব যে আপনারা সঠিক বিবরণ দিন আমাদেরকে আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আপনাদের পাশে থাকার চেষ্টা করছি ধন্যবাদ আপনার সাথে অনেকক্ষণ কথা হলো তো আমরা আরেকটি জিনিস আপনার জানতে চাই আপনার কাছ থেকে বা আপনার পরামর্শ এটা যে আমাদের দেশে অনেকেই নিজ নিজ এলাকায় যে ডাক্তার যারা আছেন এই সময় এই দুর্যোগে আমরা আশা করতে পারি নাকি যে ওই ডাক্তাররা নিজ নিজ এলাকায় এরকম আপনার মতো রুগী দেখো আসলে অবশ্যই খুবই চমৎকার একটি প্রশ্ন আমি আসলে আমাদের সমস্ত ডাক্তাররাই কিন্তু নিবেদিত প্রাণ এবং সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে চেষ্টা করছেন মানুষের মধ্যে একটি আতঙ্ক আছে যে ডাক্তাররা চেম্বার বন্ধ করে পালিয়ে গেছেন বিষয়টি কিন্তু আসলে সেই রকম নয় আমরা ডাক্তাররা চেম্বার কিছুটা বন্ধ রাখার একটা পজিটিভ সাইড এটা হচ্ছে যে সেখানে আগে যেমন যদি কোনো করোনা আক্রান্ত রোগী সেখানে যান তো একজন ডাক্তার যদি দৈনিক একশো জন রোগী দেখেন তো দেখা যাবে যে তার দ্বারা অনেক রোগীর সংক্রমণের একটা সম্ভাবনা থাকে তো আমার জানা মতে কোনো ডাক্তারে আসলে চেম্বার বন্ধ করে পালিয়ে যাননি সবাই বাসায় থেকে ফোনে আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু এবং সিনিয়র ভাই সবার সাথে কথা হয়েছে এবং সবাই বাসায় থেকে ফোনে আপনার চিকিৎসা সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছেন তারপরও আমি বলবো যদি সুযোগ থাকে যদি পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে ইকুইপমেন্ট থাকে সেগুলো নিয়ে প্রত্যেকে তার জায়গা থেকে সাধ্য মতো চেষ্টা করে যাবেন তবে সব ডাক্তারই চেষ্টা করছেন কারণ ডাক্তাররা যদি মার্চ ছেড়ে পালিয়ে যেতেন আজকে একচল্লিশ জন ডাক্তার আক্রান্ত হয়েছেন এটা কিন্তু কখনোই হতো না প্রায় প্রতি বিশ জন একজন আক্রান্ত হচ্ছেন ধন্যবাদ আপনাকে তো আমরা শুনছিলাম ডাক্তার আমানুল্লাহ আমান সাহেবের কাছে কথা তো আমরা আসলে আজকে এই মামিসিংহের গরিপুরে আমানুল্লাহ আমান ডাক্তার সাহেব যিনি বিনামূল্যে এই দুর্যোগে এবং মানুষে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তো আমরা আশা করবো দেশের সকল ডাক্তাররাই যা তারা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এবং তারা নিজের জীবন ঝুঁকি নিয়ে তারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং তারা আশা করি যে আরও তারা এই কাজ করবেন এবং এই এখন বর্তমানে যারা লকডাউন চলছে অনেকেই ডাক্তারের কাছে আসতে পারেন না তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে প্রত্যেক হাসপাতাল এবং আমাদের এই যে আমানুল আমন সাহেবেরও ফোন নাম্বার দেওয়া আছে তো আপনারা আশা করি ফোনে আপনারা সেই চিকিৎসা সেবা নেবেন এবং সেইভাবে আপনারা ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিয় সচেতন হন নিয়ম মেনে চলি ধন্যবাদ সবাইকে আমি ফারুক আহমেদ জি নিউজ গৌরীপুর মায়মেন সিং